Está bien, perfecto. Carlos Segiaro, para que nos explique un poquito, al menos a ver si podemos entender qué está pasando. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Qué está pasando con esto? Digo, las variables de ajuste en algún momento parecía que estaban atados el dólar libre y de repente ahora todo tarifazo, todo sube, pero el dólar libre sorprendentemente a la baja, Carlos. Bueno, ¿te acuerdas que el año pasado hablábamos de lo que significaba un dólar blue, el contado con liquidación, el dólar MEP, con una brecha arriba del 100%? Y si te acordás, decíamos que eran dólares carísimos, que eran valores absurdos. Sí. Yo usaba una metáfora para explicar esto en algunas conferencias, que se me ocurrió un día en Rosario, entonces dije, ¿cuánto vale un bote acá en el río, al lado del río? La gente me miró raro, y entonces dije, ¿cuánto habrá valido un bote en el Titanic? Obviamente, el precio de la desesperación. Bueno, en realidad el dólar de la segunda mitad del año pasado, el dólar blue, el dólar MEP, el dólar con todo con liquidación, eran el equivalente al bote del Titanic. Eran valores absurdos. Yo a toda la gente que hablaba en el segundo semestre del año pasado que había que comprar dólares, yo decía, no, el que tenga dólares que los venda. En realidad, porque si la gente quiere pagar estupideces por el dólar, bueno, que pague estupideces. Si yo los tengo, los voy a vender. Ahora, en ese plano, lo que estamos viendo ahora es un proceso de reacomodamiento. No es que estos dólares están baratos. Aquellos valores de la segunda mitad del año pasado eran, lo voy a decir así, estúpidamente caros. Estúpidamente caros. La gente pagaba estupideces por el dólar sin entender lo que estaba ocurriendo que era obviamente un proceso vinculado con la incertidumbre que se vivía en el escenario preelectoral. A eso se suma ahora en realidad el proceso de desahorro de amplios segmentos de la sociedad, tanto a nivel de familias como a nivel de empresas. Es decir, familias que no llegan a fin de mes, pero que quieren seguir manteniendo su nivel de vida, empresarios a los que no le están cerrando los números y que tienen que cumplir sus compromisos, y que salen a vender dólares que atesoraron el año pasado o hace cinco años. De tal manera que tenemos un contexto en donde, donde se está produciendo un sinceramiento, una descompresión de los absurdos, de los ridículos valores que tenían esos dólares el año pasado, en una combinación con un proceso de desahorro de parte de familias y de empresas que está generando una sobreoferta en el mercado. Ajá. Esta es la explicación, digamos, de lo que está ocurriendo. Y hace 15 días, en una reunión con empresarios supermercadistas del interior de la provincia de Córdoba, varios supermercadistas me dijeron algo que está en sintonía con esto. Me dijeron, hay gente que llega a la caja del supermercado y paga en dólares. ¿Eso qué quiere ah. decir? Sacó los dólares debajo del colchón para ir a hacer las compras del supermercado. Claro. Entonces, se juntan las dos cosas. Primero, una descompresión de esos dólares, los tres, el blue, el contado con liquidación, el dólar MEP, que tenían valores ridículos, absurdos, eh, en la segunda mitad del año pasado. Hay un sinceramiento ahí de los valores. Y en segundo lugar, una combinación con un factor de desahorro, de desahorro de amplios segmentos de la sociedad, tanto a nivel de familia como de empresas pymes particularmente. ¿no? Claro. Ahora, por lo tanto, este, como economista para el televidente, ¿cuál es tu consejo? Aquel que tiene el dólar, que claramente lo has explicado, el dólar ahorro, que está ahí al límite diciendo, y ahora no, ahora trato de aguantarme y, y no venderlo en cualquier momento, esto va a ir para arriba. Sin embargo, en el mercado, algo de lo que leí en el ámbito financiero es, che, esto puede llegar a mantenerse durante meses. ¿Coincidís? El gobierno argentino tiene una estrategia que es importante destacar en este punto, que es intentar eh, conseguir, digamos, la unificación del tipo de cambio en los próximos meses. Mi lectura es que el ministro Caputo tiene en mente empezar a mover la cotización del dólar oficial, abandonando la pauta evaluatoria del 2%, para ubicarla a partir de las próximas semanas en una pauta de evaluatoria del 6, del 7, del 8% mensual, con lo cual hacer que vayan confluyendo las cotizaciones del mercado oficial de cambios con las cotizaciones de los dólares marginales en un proceso de dos a tres meses. Esta es la expectativa que tiene el ministro Caputo. Hay un ruido hoy, porque hoy sale a hacer declaraciones el presidente de la Nación esta mañana, diciendo que él quiere mantener la pauta evaluatoria del 2% este, también este mes, 
me hace ruido porque creo que no era lo que pensaba el ministro Caputo. Habrá que ver cómo cierra esto en los próximos días en términos de qué prevalece, si lo que dijo el presidente esta mañana, no sé en qué contexto todavía, y lo que claramente eh, pensaba el ministro Caputo. Pero digamos, la estrategia en algún punto va a ser empezar a acelerar la pauta evaluatoria del dólar oficial, no violentamente, no violentamente, e ir acomodándola en el desarrollo de estos otros dólares para ir a una unificación del tipo de cambio. Para el ministro Caputo, en algún momento entre junio y julio, podría ser un poco después, lo que pasa es que ahí entran en juego dos factores. El primero, en qué condiciones y cómo se va a levantar el cepo. Y el segundo, el segundo elemento es que se hace con el impuesto país, que si quiero ir por una unificación del tipo de cambio debería eliminarlo, pero que en realidad se ha transformado en una pieza de recaudación importante o ah, relativamente importante. Claro. De tal manera que ahí entramos al territorio de la colcha corta, como decimos siempre, ah. porque la unificación del tipo de cambio es un objetivo de este gobierno, es un objetivo importante de este gobierno, pero para eso hay que levantar el cepo, con lo cual hay que ser cuidadoso y hay que tener dólares para poder hacerlo, y en segundo lugar hay que discutir cuál es el futuro del impuesto país. Bien, eh, uno puede, en realidad, uno lo ve así, puede llegar a proyectar, a decir, bueno, en algún momento entonces va a haber un estancamiento tal en los precios que como marcó mi ley en su momento, entre oferta y demanda no les va a quedar otra que bajar los precios. También estaba la posibilidad, no digo amenaza, posibilidad de abrir el, abrir el mercado importador bajando algunos impuestos y que entraran en competencia con productos de los nuestros. ¿Esto todavía se mantendrá vigente o fue algo así como un este, tirón de oreja para aquellos que son marcadores de precios en Argentina? No, la apertura económica es uno de los objetivos de Javier Milei, Ajá. es una pieza esencial del plan económico, como lo fue en la década del 90. En realidad, si no hemos visto todavía un proceso de apertura económica más fuerte, es muy débil todavía, es porque no hay dólares suficientes. Ah. Pero si recordás Milei en la campaña electoral, el año pasado decía que él iba a abrir la economía argentina a la chilena, es decir, un proceso fuerte de apertura económica. Eso es parte de una visión ideológica que él tiene de lo que tiene que ser la competencia de los mercados. Si todavía no han avanzado fuertemente en esas direcciones porque no hay la suficiente cantidad de dólares para poder acelerar las importaciones. Pero en la medida en que haya un mayor fortalecimiento de las reservas del Banco Central, vamos a ver un proceso de apertura económica como el que vimos en la década del 90. Eso es parte de la estrategia de este gobierno. Claro, parecería que en lo privado le cierra, pero como contrapunto, Carlos, está el hecho de que el gobierno, no sé si endulzado o qué, por las divisas que le entran, ahora va de nuevo con dos tarifazos muy fuertes que nos van a golpear tanto con el gas como con la luz, pero de alguna manera van a terminar reflejando nuevamente en la, en la inflación, ¿no? Cómo no tratar de sostener en algo los números que ya traen y evitar eso, porque me parece que lo bien que puede manejarse el mercado desde lo privado, lo va a golpear el propio Estado. Bueno, lo que pasa es que Bielay ha dicho que el equilibrio de las cuentas fiscales es un objetivo. Y en ese punto, obviamente, no es solo congelar la obra pública o echar contratados en el sector público, sino también terminar con los subsidios de las tarifas de combustible, de energía eléctrica, de gas, etc. Esto está conduciendo también, o está contribuyendo a generar un fuerte escenario recesivo en la economía, que es también, obviamente, una de las piezas clave de por qué la inflación se está descomprimiendo. Mm. Y por qué, yo digo, es probable que a pesar de los aumentos tarifarios, a pesar de eso, la inflación de abril tal vez se ubique en un dígito. Ah. ¿Y por qué? Y porque la recesión es, es tremenda, digamos, es tremenda. Mm. Y en parte está vinculada con un fuerte ajuste fiscal que el propio presidente de la nación dijo, estoy haciendo un ajuste fiscal brutal. La palabra es de él, no mía. Un sí, ajuste sí. Fiscal, fiscal brutal. Y por supuesto en un contexto recesivo, lo cual está generando muchísimo ruido en la economía, porque digamos además, además que no hay antecedentes de una cosa así en la historia económica de la Argentina. Se lo dice, bueno, eh, en las últimas décadas, ¿cuántas veces hubo eh, superávit fiscal? Dos veces solamente. Entre el año 91 y el año 94, con Carlos Menem, y entre el año 2003 y el 2008 eh, con Néstor Kirchner. Esos son los dos antecedentes que tenemos de superávit fiscal en la Argentina en las últimas décadas. Pero esos dos ejemplos se dieron en un contexto de expansión de la economía. Es decir, en un contexto en el cual la recaudación aumentaba, porque la economía funcionaba positivamente. 
Si uno dice, bueno, ¿qué antecedentes hay en la historia económica argentina de que se haya alcanzado superávit fiscal en un contexto recesivo? Claro. Es decir, con la recaudación cayendo. No hay ningún antecedente en la historia del país. Claro, Porque entonces... Hacer mi ley es sí. un esfuerzo inmenso, con un costo social inmenso, consecuentemente, para conseguir algo que no tiene antecedente en la historia de la Argentina. Claro, ahora hay que ver qué pasa. Digo, hacer una proyección debe ser difícil, inclusive ustedes con economistas, porque no hay prácticamente buscando un término jurídico, jurisprudencia con respecto a esto. Porque por un lado, los sueldos licuados, la cantidad de gente que queda en la calle. Y le sumamos que el que por ahí tenía un manguito ahorrado lo está quemando para mantener su nivel de vida. Pero esto, como volvemos a la, a la manta corta, esto tiene poca vida. La pregunta es, este costo del superávit fiscal... ¿Cómo seguirá después? Bueno, vos tocas y dijiste poca vida, ¿no es cierto? En realidad, en una planilla Excel te cierra cualquier cosa. Ah. El tema es cómo cierra en la calle, ¿no es cierto? Y acá hay una gran incógnita, es decir, ¿hasta qué punto la sociedad va a seguir eh, soportando este proceso, digamos, no? El presidente piensa o siente que tiene apoyo popular para ir en esta dirección... Yo tengo algunas dudas que eso sea así y creo que los próximos dos y tres meses van a ser durísimos para grandes segmentos de la sociedad. Y bueno, y ahí veremos si efectivamente esta política económica es sostenible. Siempre digo, alguna vez lo hemos mencionado contigo, para que un plan económico sea viable en el tiempo, tiene que ser viable técnicamente, por supuesto, tiene que ser consistente desde el punto de vista técnico, pero tiene que ser viable políticamente. Es decir, si la sociedad, esas instituciones no están dispuestas a aceptar ese proceso, el plan es inviable. Y bueno, la verdad es que esto excede el análisis económico. Claro. Eh, estamos frente a una situación inédita en términos de ajuste fiscal, en un contexto recesivo durísimo, que está generando un empobrecimiento de millones de personas. Y la pregunta del millón, que no, que no es parte del análisis económico, sino del análisis político, institucional y social, es si esto es algo que la sociedad... Va a estar dispuesta a convalidar. Claro, porque por un lado está lo doméstico. En ese punto, en ese punto no tengo la sí. respuesta. Claro, claro, claro. En realidad te termino. Pero bueno, pero el análisis que podemos este, hacer, por un lado está lo doméstico. Vamos exactamente a algo que sabemos que va a pegar un golpe muy alto, que es la energía eléctrica. Se viene el invierno y también el gas con un aumento exponencial del 300%. Parados en esos dos tarifazos. Por un lado, en lo, en lo doméstico, no llego a pagar la energía eléctrica que en el mejor de los casos Córdoba está dando cuotas, voy a patear la pelota para adelante, pero en algún momento me la van a terminar cortando, digo, para poner un ejemplo claro. En lo, saliendo de lo doméstico y yendo a lo que planteas vos de lo social y que nos incumbe a todos, y hoy lo dijo el vicerrector de la UBA, dijo, nosotros tenemos plata para el primer cuatrimestre, después hay áreas que no vamos a poder seguir. ¿Qué pasa a una universidad que no pueda tener la calefacción o que directamente no tenga para pagar la luz y que el Estado se la corte. Digo, esos son límites. Ahí lo teníamos a Carlos, vemos si lo recuperamos. Esos son límites, claro, que vamos a tener. Y hay que ver ahí cómo se resuelve una situación de semejante magnitud. Como bien decía el economista, es complicado pensar y hacer una proyección, porque un momento como este no lo hemos vivido tanto. Por un lado, superávit fiscal, con el Fondo Monetario contento porque se le está pagando, con los números que al gobierno le empiezan a cerrar, pero al gobierno le empiezan a cerrar los, con, los, con la nuestra, como bien decía mi ley antes, ¿sí? que lo que ocurría con gobiernos anteriores y los errores estaban atados a con la nuestra, ahora también es con la nuestra. Y cuando digo con la nuestra, no es con la de la casta, es con la de los trabajadores. Porque inclusive en el Congreso se acaba de autorizar un aumento para los senadores. ¿sí? La vicepresidenta autoriza un aumento ahí en una discusión y en una dicotomía que tenía con el propio presidente. Pero volviendo, eh, ahora lo tengo perfecto, eh, a, a Carlos. La verdad, Carlos, te estoy haciendo generar una futurología que es muy difícil, pero si hay alguien que la puede ver un poco más allá, sos vos en esta frase hoy tan usada, eh, que no la ven, que la ven. Es difícil verla cuando ya no haya de dónde rascar cada uno de nosotros y la luz no la pueda apagar. Bueno, además, eh, quiero, quiero aportar este elemento adicional porque creo que el piso de la recesión no está tan lejos, está en uno o dos meses adelante, pero de ninguna manera estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ministro Guillermo Franco, de que la economía va a tener un vigoroso crecimiento en el segundo semestre. Eso no va a ocurrir, 
Y para decirlo de una manera gráfica, quiero aportar este elemento, es decir, eh, de cada 10 personas que en los últimos meses han tenido una fuerte pérdida de poder adquisitivo, millones, de cada 10 personas, cuando llegue fin de año, solamente dos o tres de esas 10 van a poder decir que recuperaron el poder adquisitivo que perdieron. Las otras no. De tal manera que la economía argentina se va a estabilizar en los próximos meses, es probable que sí, pero se va a estabilizar en, en un escalón que va a estar claramente por debajo de donde estaba el año pasado. Uh -huh. Y entonces un comerciante del centro de Villa María, que hoy tiene cinco empleados y que todos se miran la cara porque no entra nadie al negocio, se va a encontrar dentro de tres o cuatro meses que le están sobrando de esos cinco empleados dos, y no, y que le están sobrando de una manera permanente. Claro. O sea que además de todos los elementos que estamos viendo, que son muy preocupantes de lo social, yo diría que no es una hipótesis, es una certeza que en el segundo semestre vamos a ver un aumento importante del nivel de desocupación en la Argentina, como resultado de todo lo que está ocurriendo. Lamentablemente. Entonces, la incógnita se refuerza en términos de decir, bueno, ¿cómo cierra socialmente esto? Y es una pregunta difícil de contestar. Uh -huh. eh, veremos cómo sí. se comporta, porque sabemos que el mercado, más allá de los números, está muy atado al comportamiento eh, social, ¿no? Y el, y el humor y, y la forma en que la gente pueda estar llegando. Porque también pensar, es, está bárbaro no tener inflación, ¿no? Para muchos es la panacea y bienvenido sea, pero cuando el costo es este nos podemos buscar algún comparativo en lo internacional, y si el costo es el que tuvo Paraguay, por ejemplo, en donde la inflación es realmente muy baja, pero la clase media terminó siendo baja, y andá a preguntar a los paraguayos si están contentos con los que viven a pesar de estar con una inflación que nunca la habían vivido tan baja, ¿no? Bueno, por supuesto, porque además estos procesos, y este particularmente, van a generar una redistribución regresiva del ingreso sin lugar a dudas con un escenario donde va a haber millones de personas por debajo de la línea de pobreza, y además, un dato que es fuerte desde lo, no, desde lo nuevo, digamos, va a haber segmentos, ya está ocurriendo, segmentos de la clase media argentina que ya están mirándose por debajo de la línea de pobreza por primera vez en su vida. Y ese es un escenario disruptivo también, porque los sectores que están en la marginalidad, que están tradicionalmente en los niveles de pobreza, tienen mecanismos de autodefensa para tratar de sobrevivir en ese contexto. Pero los sectores de clase media que están cayendo por debajo de la línea de pobreza no tienen antecedentes culturales vinculados con eso. Sí. Y eso obviamente es algo que vamos a, a, a ver en los próximos meses, que se va profundizando en el escenario social de la Argentina, uh -huh con consecuencias que tampoco son tan fáciles de evaluar. Ahora sí, la, la última, Carlos. Pero sabes qué? Hay muchos que están, que los que creyeron, porque evidentemente la mayoría lo terminó votando, eh, lo que creen y la zanahoria por delante en la búsqueda de es creer, esto es unos meses, esto va a ser unos meses, después todo se va a relajar y nos vamos a recuperar. Y vos me estás diciendo hace un momento... No, no va a ser, que no no va a ser así. así. No va a ser así. Carlos, gracias por habernos atendido. Chao, que Buenas noches.